ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ വീഡിയോയിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ വിലയിരുത്തലെ ലെറ്റർ സെസസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ലെറ്റർ സെസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് അത് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോളിമേഴ്സ് ആർ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മെനി മോണോമേഴ്സ് ഹൗ ആർ പോളിമേഴ്സ് ക്ലാസിഫൈഡ് ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് പോളിമേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ആണ് നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദെയർ ഫോർമേഷൻ ആസ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് മാൻ മെയ്ഡ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫോർ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരെ ഒന്ന് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതും അതേപോലെ മാൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതും പിന്നെ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ആസ് ലീനിയർ ബ്രാഞ്ചർ ലീനിയർ പിന്നെ ബ്രാഞ്ചസ് ചെയ്ൻ ദെൻ ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് ചെയ്ൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പ്രോസസ് ആസ് അഡീഷൻ പോളിമാർ ആൻഡ് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമാർ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് ഫൈബേഴ്സ് ആയിട്ടും പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ടും ദെൻ നാച്ചുറലായിട്ടും മാൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നാച്ചുറലായി വരുന്നത് വൂള് സിൽക്ക് ജ്യൂട്ട് കോട്ടൺ മാൻ മെയ്ഡാണ് നയലോൺ ടെർലിൻ പോളിസ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് സമോണമേഴ്സ് ആൻഡ് പോളിമേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ അനലൈസ് ദ ടേബിൾ ആദ്യം ടേബിൾ ഒന്ന് നോക്കുക എത്തീൻ പോളി എത്തീൻ പ്രൊപ്പീൻ പോളി പ്രൊപ്പീൻ സ്റ്റൈറിൻ വിനൈൽ പോളി സ്റ്റൈറിൻ ക്ലോറൈഡ് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിലും കോമണായി വരുന്നത് പോളിമറായി എഴുതുമ്പോൾ പോളി എന്ന വാക്ക് മുന്നിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ദ ടേംസ് മോണോമർ ആൻഡ് പോളിമർ വാട്ട് ഈസ് ദ കോമൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് നോമൺ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് പോളിമേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ മോണോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾ ഹാവിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ പോളിമറോ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മോണോമേഴ്സ് മോണോമേഴ്സ് കുറേ എണ്ണം കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് പോളിമറായി മാറുന്നത് പിന്നെ പോളി എന്നുള്ള വാക്ക് മോണോമറിന് മുന്നിൽ ചേർത്താൽ അതൊരു പോളിമറായി മാറുന്നു ആഡ് ദ വേർഡ് പോളി ബിഫോർ ദ നെയിം ഓഫ് മോണോമർ നെക്സ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൈൽ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പയർ ദർ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ടാബ്ലെറ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ക്ലോസ് ഇസ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഗീവ് റീസൺ കുക്കിങ്ങിനും അതേപോലെ സമ്മർ സീസണിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലോത്ത്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് മെറിറ്റ്സ് കംഫർട്ടബിൾ ടു വിയർ ആണ് അതേപോലെ പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കില്ല നോട്ട് ഇൻഫ്ലേമബിൾ എബിലിറ്റി ടു എബ്സോർബ് വാട്ടർ വെള്ളം കുടിക്കും ഹൈ എയറേഷൻ വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ടാവും ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലെസ് അവൈലബിൾ ആണ് വേണ്ട അത്ര ലഭ്യമല്ല അതേപോലെ ലെസ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി അധിക കാലം ഈട് നിൽക്കില്ല റിങ്കിൾ ഈസിലി പെട്ടെന്ന് ചുരുങ്ങി പോവും കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് ചുരുങ്ങി പോവും കനോ ഡ്രൈ ഈസിലി ഓൺ ഗെറ്റിംഗ് വെറ്റ് അപ്പോൾ കുക്കിങ്ങിനും അതേപോലെ സമ്മർ സീസണിലും അനുയോജ്യമായത് നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് അത് പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കില്ല നോട്ട് ഇൻഫ്ലേമബിൾ ഹാവ് എബിലിറ്റി ടു എബ്സ് ഓഫ് സ്വെറ്റ് അതേപോലെ ഹൈ എയറേഷൻ സ്വെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേർപ്പ് വലിച്ചെടുക്കും ഹൈ എയറേഷൻ വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ടാവുന്നു നെക്സ്റ്റ് യു നോ ദ വാട്ട് തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് തെർമോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആർ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് കെ നോട്ട് ബി റീസൈക്കിൾഡ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ഏതാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്കറിയാം തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക്സും തെർമോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സും തെർമോ എന്ന വാക്ക് താപത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പം ചൂട് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രൂപം മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതാണ് തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഒരു പ്രാവശ്യം സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ രൂപം മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതാണ് തെർമോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ Uh, you might have noticed that those who collect old plastics do not accept certain types of plastic articles what are they what may be the reason for this ningal sradhichirundavum ee akri sana plastics okka edukkan verunna aale chela plastics olvaakum chelathu maatrana avaru kondu ponadu adu endu kondana nalladu appo aadyathinte uttaram which cannot be recycled adu thermosetting plastics aanu adhe pole ivaru ivada upekshichu ponadum thermosetting plastics aanu because adine vera
പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് അത് ലൈഫ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ദ യൂസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എവർ ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് യൂസ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് മാക്സിമം തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യാനും റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് ദ സ്കൂൾ സയൻസ് ക്ലബ് ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു കണ്ടക്ട് എ പോസ്റ്റർ പ്രൊപകാൻഡ ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് അവയർനെസ് അബൌട്ട് പൊല്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു പ്ലാസ്റ്റിക്സ് പ്രിപ്പയർ സം പോസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ ദിസ് സ്കൂള് സയൻസ് ക്ലബ്ബ് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റർ പ്രൊപകാൻഡ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് പൊല്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോസ്റ്റർ അപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ സം പോസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ ദിസ് അവോയ്ഡ് ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ഗ്ലാസ് സെറാമിക്സ് യൂട്ടൻസിൽസ് ഓർ നാച്ചുറൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് അപ്പോൾ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് യൂസ് പേപ്പർ ഓർ നാച്ചുറൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ഡെക്കറേഷൻ ഡോണ്ട് ഡംപ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ സോയിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ പോസ്റ്റേഴ്സായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഡോണ്ട് ഡംപ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ സോയിൽ സോയിലിൽ ഒരിക്കലും പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുപോയിടരുത് കാരണം അത് സോയിൽ ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് സജഷൻസ് ക്യാൻ യു പ്രപ്പോസ് ടു റിയലൈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഫ്രീ സ്കൂൾ ലിസ്റ്റ് യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്ത് പരിഹാരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ യൂസിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഫ്രീ സ്കൂൾ ആക്കാൻ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് റെഡ്യൂസ് റീസൈക്കിൾ റീയൂസ് റെഫ്യൂസ് അങ്ങനെ നാല് ആർസാണ് ഫോർ ആർസ് എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ബൈ ഓൺലി വാട്ട് യു നീഡ് ബിക്കോസ് എ ബെറ്റർ വേ ടു റെഡ്യൂസ് വേസ്റ്റ് ഈസ് ബൈ നോട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് വേണ്ടത് മാത്രം മേടിക്കാം അല്ലാതെ കുറേ മേടിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ച് കൂട്ടാതിരിക്കുക റീയൂസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ത്രോയിങ് ഔട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോഡക്ട്സ് യു നോ ലോങ് തിങ്ക് യു നീറ്റ് ട്രൈ റീപ്പർപ്പസിങ് ദം ബിക്കോസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ഫോർ ലോങ് ടൈം Use refill in ball pens. Uh, use thick plastics which can be reused. Reuse the plastic bottle. The banning of plastics below the thick, uh, thickness of 30 micronames are this. When thickness increases, a tendency will arise to use it again. But we don't want to be able to use it. We don't want 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 to use it. Recycling is the process by which the plastic which is written, uh, rendered useless is heated and subjected to certain process to produce new materials recycling the rate of environmental pollution. Recycling is the process by which the plastic which is written and rendered useless is heated and subjected to certain process to produce new materials. Reuse, refuse. Refuse is that we can avoid the use of plastic when uh, it is not necessary. Avoid thin plastic covers when necessary. things are bought use cloth bags paper bags or thick plastic covers which can be used for long time and that khanam koodiya plastic subhiyikka 30 micron ennu parayna plastic subhiyikka valare thickness korana da anandengi namaku oru rasha mathra ubhiyikkan pattullu kshe thickness koodiya da anandengi namaku kora kaala adu ubhiyikkan kariyum adey pole vegetables vaangana okke paper bags alengil ക്ലോത്ത് ബാഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുക മാക്സിമം അതിൻ്റെ യൂസ് കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഫോർ ആർസാണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാരം ഫോർ ആർസ് റെഡ്യൂസ് റീയൂസ് റീസൈക്ലിംഗ് റെഫ്യൂസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലെറ്റസ് എസ് എസ് അങ്ങനെ എയ്ത്തിൻ്റെ കെമിസ്ട്രിയുടെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ലെറ്റസ് എസ് എസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അതേപോലെ ഈ വീഡിയോയിൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്